Shopee. Three fifty okay na yan, kuya. Thank you po. God bless. Shopee again. Yes, ma'am. Si kuya. Hi, kuya. Hindi, ma'am. Ito po. Thank you, sir. Okay na yan. <laughs> Thank you, kuya. Bye-bye. Kawai ka naman. <laughs> Hello. Yan ay Shopee. Hello. Magkano po? 295, ma'am. 295. Tama po, di ba? Okay na po yan. Thank you. Hey guys, what's up? It's Gail here and welcome to the channel. So another day, another blessing to be grateful for. I'm wishing everybody a happy afternoon. Afternoon man ngayon sa inyo or morning man or wherever you are. So, on my previous video, nakita nyo na bumili ako ng bagong MacBook Pro 2020. So, yun yung pinaka-latest. Nung binili ko yun, medyo masakit sa dibdib kasi hindi siya ganun kamura. So, um, naisipan ko na since yung MacBook Pro is very expensive and nakaka-OC at the same time na makita mong magkaroon siya ng maunting scratch lang, I decided na mag-haul ako sa Shopee. Nag-haul ako ng accessories. Siyempre, yung pera na ginamit natin doon is pinaghirapan din naman natin para ma-achieve natin yun. And as we know, Apple is not a cheap stuff. It's an expensive gadget. So, ang sakit sa puso. Pag nakita mo meron lang siyang maliit na like scratch or something, di ba? So, might as well um, invest on accessories na would protect it. It's not that expensive din naman kasi yung accessories for the MacBook Pro. Like, let's say yung trackpad protector. Kano lang yun? I think 120 pesos. Um, doon, nag-range sa ganun. Or 100 to 200 pesos. Pero dapat pipiliin nyo yung may mga reviews na yung maganda na yung record nila kasi Marami pa rin nang luloko sa mundo. Mayroong mga prices na too good to be true. So, isa yun sa mga sign na dapat nyo, i-take. Kasi, isa ka makakita ng MacBook Pro na worth 25,000 pesos, di ba? Baka dami yung binigay sa inyo or ibibigay sa inyo. So, beware lang din. So, hanapin nyo palagi yung may 5 stars or at least 4 stars and check the reviews kasi yun yung talaga makakatulong sa inyo. Anyway, ang dami ko nang sinabi. Kung uh, may time kayo, may patience kayo panoorin itong video na to and interested kayo to join me, open natin lahat to, i-unbox, i-open natin siya. Ikabit natin siya sa MacBook Pro natin ng sabay-sabay. If you're interested to see what I got from Shopee, just keep on watching. So, first up, <laughs> actually, hindi ko alam kung maiko-consider natin itong accessories. Isa sa accessories ng MacBook Pro. Pero, kailangan ko siya. Kasi, kailangan ko siya. Tingin ko lang, kailangan ko siya. <laughs> so, ito siya. Bumili ako nito sa Shopee! So, table to, pwede siya sa kama, pwede siya sa multi-purpose siya. Diba? So, ayan. Pero usually kasi nasa upuan ako, ay nasa sahig ako. Nakaupo. So, ayan. First product natin, yung table na to. Hindi ko pa siya na-open. So, obviously, hindi ko alam kung may mga damage sa loob. Baka ako pa makagasgad. Kung nakakagbit ba to, mga ano pa yata yung gunting. Tapos doon, mapurol. Mukhang walang gash-gash. Natatanggal to. Hindi parang kung ganun talaga siya. Pwede naman yung i-glue na lang natin. Multi bond. Ah, natatanggal din to. I mean, nalulusan din siya. Ayun, loose din siya. Ito yung una kong binuksan. Kasi, gagamitin natin siyang patungan. First up, is itong pinakamalaki. Ito siya na kayo sa chan ko. Hindi pa ako makain yan. Open natin siya. Sarapan yung lahat. Sana hindi natin magupit. Yung mga hindi dapat magupit. Ito yung in-order ko na clear hard case. Oh, diba? Tapos, originally, ang kasama nito is clear yung keyboard. Nag-request ako, sabi ko, gawing black. So, ang bait naman, ginawa nga niyang black. Diba? Okay. Parang may laman pa sa loob. Ah! Ano? Isa pa. Ang kalimutan ko na actually mo in order. Same store, more order din ako nitong silicone na. Protection naman siya para sa charger, yung adapter. So, i-open natin siya. Ayan. Protection naman para hindi maalikabukan. Ayan, yung mga port. Ano siya? 4-in-1. Ano siyang screen protector. Pero hindi ko siya gusto ikabit. One reason is may nabasa ako na parang nasisira or nadadamage yung retina display no? MacBook. Ay, na pala siya sa loob ng plastic. Nasa labas pala siya. Nakaloka. Nayan na siya. O, oh, ba? So, ikabit na natin siya. So, I'm not sure paano siya ikabit. Meron kasi siyang clip dito. Ang kakatapos para magagasgas. Hirap ah. Ayun! Naglock na siya. 
then sa likod. Struggle siyang ikabit besh kasi nakakatakot baka magasgasan. Ayan, meron siyang clip sa likod. Kailangan mo siyang i-push hanggang sa mag-lock. So, pack! And... Ayan. There you go. Habit na siya. Awesome. Ito yung sa likod. Ang kinis, di ba? Next up is keyboard protection. Open natin siya. Ayan. Wipe muna natin siya para matanggal yung mga alikabok. Then, i-fit natin yung keyboard. Kailangan sakto siya. I-pull off natin siya kaunti. Sakto naman. Try natin. Yes! Perfect! Alright! Next item to open is itong silicone protection para sa adapter ng charger ng MacBook Pro. Peel off muna natin siya since bago pa kasi so hindi ko pa natatanggal yung cover. Ayan, ipasok na natin siya. Hmm, oh, sige. Oh, saan? Oh, paano? Hmm, nakakaloka. Struggle si Beshi. So, as you can see, obvious naman, silicone siya, rubberized. Kaya ang hirap niya struggle. Pero okay siya once makabit. Covered na siya, protected na siya sa mga scratches kasi most of the time, nasa floor to, di ba? Though medyo open pa yung ditong area niya, magagasgas talaga yan. Yeah, that's it! Alright, next in line, let's cut it open to see what's inside. So, it's a webcam cover for privacy purposes. Cut natin siya. And as you can see, six pieces pala siya. Ngayon ko lang na-realize. So, open natin yung map. Wipe it para matanggal yung mga dust. And then, kuha tayo ng isang peraso to stick on the MacBook. Ay, nahulog. So, there you go. Remove natin yung cover sa may sticker. So, ikabit na natin siya. Ay, dipuga. Ayan. Haba kasi ng kuko ko. Ayan, ang problema lang kasi dito, um, since may sticker siya, di ba, kapag tinanggal mo yan, may iwan yung residue. So, nakaka-OC. Para siya may libag. Alam mo yun. So, yan. Nakabit ko na siya. Ito, up close and personal. Open ulit tayo. I think ito yung pantakip sa mga port para hindi sila malikabukan. Cut natin siya to see. And there you go. Ayan nga. So, green siya. And this one. Open. So, medyo matigas. Open pa natin siya. And let's see what's inside. There you go. So, ah, ito yung touchpad cover. Protection siya. Para hindi rin ma-scratch. So, let's open it. And let's see if ito ba yung matte or glossy. Yeah, perfect. Ito yung matte. Dalawa kasi pinili ko isa glossy. Open natin yung map. Wipe natin para matanggal yung mga dust again. And then, fit natin siya. Ako sakto. Sakto naman siya. So, first time kung magkakabi nito. So, Ayan, nakaka-OC. Kailangan pantay na pantay yan. Or else, hindi ako makakatulog. Ayan, mukhang okay naman. Tanggalin lang natin yung mga bubbles. Kasi, bothered ako dyan kapag may mga bubbles. Slowly, habang pinapantay natin. There you go. And then, mag-improvise tayo. I-wipe natin siya kasi meron pa rin mga bubbles na natitira. So, ayan. Kiss-kiss lang. Pababa. Sa matanggal siya. And then, tanggalin natin completely yung mga cover niya. And may mga unting bubbles pa. I wipe lang natin siya pababa para lumabas yung bubble dun sa dulo. Perfect. There you go. Done and done. Kaya gusto ko yung matte kasi hindi siya obvious. Parang MacBook lang talaga. So, ito naman yung mga protection para sa port para hindi sila maaligabukan. So, tignan natin kung mag-fit sila. Unain natin yung transparent. Tatlo lang yung port ng MacBook Pro pero lima yung binigay niya. So, merong binigay na apat na para sa Type-C tapos isa para dun sa speaker yung below. Try na natin. Pasok natin. Ayun lang, hindi siya kasha. Ay, ayan. So, pumasok siya. Kailangan mo lang pala siyang i-massage-massage. So, on the other side naman, sa Type-C na board. Ayan, sakto siya. Ayan, pasok siya mga besh. Try naman natin yung color green. Close up niya. Color green. Ganda rin ba? So, next item natin is this one. Check natin kung anong laman niya. Grabe. Grabe yung protection niya. <laughs> Ayan yung nasa loob niya. Ito yung glossy siya. Pero silang um, clear, pero ito glossy. Tapos ito yung para sa touch bar. So, hindi ko nagagamitin to kasi nilagay ko na yung mat. Lagay na lang natin itong para sa touch bar. Yeah. So, ayan siya. Isang mahabang strip. For your eyes only. Ako ba yung nangagupit? O sila? Hindi, ang mga ba? Ang nangagupit ko na. Ako ba yung nangagupit? Anong think so? Ako nga yata. Nagupit ko yung dulo. Oh my goodness. Ayan o, nakita nyo. Dudu, ano tayong magagawa? Ay! 
Alam mo, hindi magandang klase itong touch bar nila. Kasi, oh, nakalagay dito is, ayan, nakalagay dyan, peel this off after application. Pero hindi siya napipil off. Ayaw niya matanggal. Dapat super light lang ng pagkakadikit niya, ni. Kailangan ko siyang ipilit. Wala na, sira. Oh. Nagupit ko na nga. Kahit pala hindi ko siya nagupit. Wala din, oh. Wala kang choice. Kailangan mo siyang higitin. Kasi dikit na dikit. Ay, nako. Wala. False alarm yun. Um, defective yung product nila. So, wala. Wala tayo magagawa. Wala tayo mag-complain. <laughs> so, next item is this one. Check natin kung ano to. Baka magunting ko na naman. Ito. Bigat eh. Ah, okay. So, ito siya. So, ito yung patungan siya ng laptop. Ito yung pinili ko kasi portable siya. Madadala mo siya kahit saan with you. Kira lang natin exercise. Kasi medyo matigas eh. Meron siya nitong hook. Tapos meron siya ditong level. Kung nakikita yung mga bilog-bilog. Ihuhook nyo ngayon to. Kung anong gano'ng kataas na gusto. Hmm. Gusto nyo bang ganyang kababa yung laptop nyo? So, sa first level siya. Let's consider this yung pinaka nasa taas na first level. So, ayan. O, diba? Hmm, ganyan siya. Kung gusto nyo naman na medyo mas mataas siya, move nyo lang siya. I-adjust nyo lang siya on your own. Hindi na kailangan ng manual. Basic naman siya. So, ayan. May mga tumatalsik. Hindi pa lang kung ano ito. Habang ginagalaw ko sa mga tumatalsik, may mga nagbabasag sa loob. Yun. Nagbabasag yun sa loob. So, ang funny dito is, ito metal. Pero itong nasa gitna, na pinagkakapitan ng lahat, is plastic. So, dapat nga ito yung metal eh. Mas okay pang ito yung plastic, tapos ito yung metal. Kasi once ito yung nag-crack, wala na. So, ito another protector ng adapter ng charger. Ito, nagustuhan ko siya kasi yung cable ng charger, na-organize na din siya. Ay, ang ulo. Ayan. Ito siya. Nilagay ko na yung silicone eh, pero sana kasya siya dito. May paso. Try natin. Ah, hindi. Kailangan tanggalin yung silicone. So, ayan o, oh, meron dito. Open mo siya. Nasa open siya ganun. Bam! So, medyo may allowance siya kung makikita nyo. Ayan, di ba? Kasi ito, ipapasok mo siya dito. Push mo lang siya a little bit. Malambot siya, hindi ma-damage yung or ma-scratch yung adapter. So, yan, close. Push mo siya parang door. Tapos, itong lock niya. Lock. Yun. Protection ng cable. Usually kasi, di ba, ang cable, ikot-ikot siya. Di ba, itong cable. Usually, di ba, kakahatak mo or minsan natutupi siya ng ganyan hanggang sa mahiwalay na itong dalawa. Kasi nasisira na yung ditong part. Kailangan mo siyang ipulupot kasi para siyang ano eh, naka-zigzag. Ah, ayan pala, may teknik. Teknik, may teknik. Dikit mo lang. Tapos, itong, ito yung iikot mo. Huwag yung wire. Kaya, ano, kumakapit na siya on its own. Oo, oh, ayan. Iikot mo lang siya. Ang galing. Galing na pata. Hindi agad na figure out. And, wala. Both side ng cable, meron na siya. Di ba? Awesome. Itong wire, ipapasok ko yun siya dito, nandito sa loob. Kita niya may butas. Pasok natin. Ayun, nag-lock. Medyo bulky nga lang siya, lalo na kung maliit yung laptop bag nyo. Pero mas okay siya kasi mas protected yung cable nyo. Tsaka yung charger nyo. Tapos, kaya may ganito, dito nyo ngayon ipupulupot yung cable. That, di ba? So, mas organized siya. Oh, diba? I love it. Tapos, itong dulo, dyan yung ngayon ikakabit to. Ikakagat. Ayan. O, oh, diba? Ang galing. Kinagat niya dito sa table din niya para hindi siya matatanggal. O, oh, diba? Oh my God. This is so perfect. So, ayan na. Yay! So, next item. Matagal na natin, mga beshi. So, i-open na natin ito. Here you go. Ayan. Here you go. I love it. So, ito binili natin dahil maharli ka ang mouse ng Apple. I love the color. I love how mas slick it is. So, Bluetooth to. Open natin. Oh, ayan siya. Super nice, di ba? Oh my God. Kasi ang kasha siya sa kamay ko. OMG. I'm in love. Oh! <laughs> Ayan o, oh, hilahin ko sana siya umangat siya. Nandito pala sa loob. Ayan, natanggal na siya. Ang galing. So, ito yung battery niya. Ah, tapos meron ganito. Yung parang si USB. So, dual purpose pala siya. Pwede siyang yung Bluetooth. So, anyhow, ayan siya. So, ayun, nagulat ako kasi, if you would notice, magnetized pala to. Ah, to 
Sobrang dami sa Shopee ng um, laptop bag. Pero ito yung napili ko. Actually, hindi siya yung original yung napili ko na design. Same brand, pero different design. Unfortunately, para dun sa isa, 15 inch lang yung size na meron siya. Eh, 13 inch lang yung laptop natin. Eh, nayoko nang sobrang laki. So, kasi saktong-sakto lang siya. So, Cartino yung brand niya. This is, I think, made and designed in London. So, it's a UK brand. Ang pagkakita ko pa lang sa kanya, sabi ko, shit, ang social. I'm gonna get it. Pero, ayun. So, ito yung design niya. Hindi ito yung original na design na gusto ko. Ipapakita ko sa inyo yung design right about now. Ayan. Ayan yung design na gusto ko hindi ito originally. So, pero, same brand naman siya eh. So, why not? At least black pa rin siya. Ang gusto ko kasi dito is yung gold yung hardware niya. Of course, it's not expensive. Ma malalaman mo naman sa hardware niya eh. Pakiramdam pa lang yung weight niya. Pero, ayun ko. Gusto ko siya eh. So, shy siya for, for me. So, ayan siya. So, siya. Ang ganda ng loob, diba? Yung pa yung isang nag-catch ng attention ko kasi is red yung loob niya. I love it. Hindi siya red actually. Parang burgundy. Just sa, this is zipper na to. Meron nito. So, sling bag siya actually. Hindi mo siya gawin sling bag. Pwede rin siyang yung hawak mo lang. Ugh. Ganda ng loob niya. Hindi siya mumurahin tignan. Even yung pagkakatahi sa kanya. Ganda. So, yung hook niya andito sa front. At saka andito sa back. Ayan. Ayan. Depending on your preference, pwede nyo siyang you wear different ways. Kasi the bag itself is para sa akin, klase na siya. Ang social na niya for such an inexpensive price. So, I think I got this for about 1,500 pesos only. You can carry the bag with you like... Ito lang, pag naglalakad ka, papuntang work. O, oh, diba? Hey, Maris! Pag ako, Peter lang ako sa Starbucks. Kasi meron lang ako mga projects na kailangan tapusin. Yung mga kasi mga shit. Gusto mo naman ng Maris Trap. Diba? Kung safe yung area nyo, pwede ganyan. Pwede mo siyang isuot ng ganyan. Ito na yung last item natin for our accessories sa bago nating MacBook Pro 2020. Um, thank you guys for joining me in this video. Sana nag-enjoy kayo kahit ka paano. Kasi ako nag-enjoy ako mag box mag-open. na ako! Bye! I'll see you on the next one. So, ilagay natin yung mga gamit natin dito sa laptop bag. Hina natin kung kasha siya lahat. So, of course, laptop mo na. Ayan, sakto-sakto siya. Yung laptop stand. Wala kasi siyang zipper sa loob eh. Pero buti na lang meron siyang case so hindi magagas kasi hindi na laptop. Cellphone. If puno na yung bag mo, hindi mo rin ilagay dyan. Pwede nga. Tayo. Kung nabili ka to sa Amazon. So, kung kailangan mo ng mga USB port, memory card port, Type-C. Ayan. Dali siya nang ilagay dito. Of course, mouse natin. Logitech. Ayan. So, dyan ko siya nilagay. Ito, hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. So, tungsog lang natin ito. Lagyan natin. So, yun yung problema dito kasi bulky siya. Pero, kasha naman. So, yan lang naman usually, di ba? Ang ginalagay natin. Pag-guess pa siya kasi bago pa. Medyo bulky lang talaga dito. Pero, kasha na naman siya. Ayan. Ah! Wala pa kasi akong kain, mga besh. Hindi pa ako makain si Mami. Kasi ng breakfast lunch. Makapati dinner. So, ayan siya. Medyo bulky lang siya. Pero, fit na fit siya. Bulky dahil dun sa charger.